क्या क्या दिया हुआ है ए थ्री ओवर हेड लाइन हैज आर एन एट आर दिस इक्वल टू फाइव ओम वॉट अबाउट एक्स दिस इज ट्वेंटी फाइव ओम रिस्पेक्टिवली द लोड ऑफ द रिसीविंग इन इज ट्वेल्व सॉरी फिफ्टीन मेगावाट इट मीन्स पी एल दिस इक्वल टू फिफ्टीन मेगावाट मेगावाट वी एस मॉड वी एस दिस इक्वल टू थर्टी थ्री के वी जीरो पॉइंट एट लैगिंग पावर फैक्टर इट मीन्स कॉस फाइव दिस इक्वल टू जीरो पॉइंट एट लैगिंग इट मीन्स वट अबाउट क्यू अगर पावर फैक्टर लैगिंग है ठीक है वट अबाउट क्यू क्यू इज पॉजिटिव नाउ फोकस ऑन ट्रांसमिशन लाइन दिस इज ट्रांसमिशन लाइन दिस इज वी एस एट द एंगल डेल्टा वट अबाउट वी आर एट द एंगल जीरो दिस इज पी एल इट मीन एस एल दिस इक्वल टू पी एल प्लस जे क्यू एल एनी डाउट नाउ ऑल्सो रिप्रेजेंट लोड मीन्स इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है दिस इज लोड पावर फैक्टर कितना है जीरो पॉइंट एट लैगिंग पावर फैक्टर का है ठीक है अब ये बताइए वॉट अबाउट जेड फाइव प्लस जे ट्वेंटी फाइव पी एल दिस इक्वल टू एट मेगा वाट वॉट अबाउट एस एल कॉस फाइव ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस वन कॉस फाइव एल वॉट अबाउट कॉस फाइव एल दिस इज जीरो पॉइंट एट एस एल दिस इक्वल टू पी एल अपॉन कॉस फाइव एल एनी डाउट वॉट अबाउट एस एल पी एल इज ट्वेल्व मेगा वाट दिस इज जीरो पॉइंट एट रेटिंग क्या होगी एम वी ए एनी डाउट रिकॉर्डिंग टू दिस नाउ क्यू एल क्यू एल दिस इक्वल टू एस एल साइन फाइव एल एस एल दिस इक्वल टू एटीन पॉइंट सेवन फाइव साइन फाइव एल कॉस फाइव एल इज जीरो पॉइंट एट वॉट अबाउट साइन फाइव एल दिस इज जीरो पॉइंट सिक्स इट मीन्स जीरो पॉइंट सेवन फाइव एम वी ए आर दिस इज अलेवन पॉइंट अलेवन पॉइंट सेवन एम बी आर वॉट अबाउट एस एल एस एल दिस इक्वल टू पी एल दिस इक्वल टू ट्वेल्व सॉरी पी एल दिस इक्वल टू फिफ्टीन प्लस एस एल इट मीन्स अलेवन पॉइंट सेवन फाइव दिस इज एस एल एनी डाउट नाउ सीरीज इंपिडेंस कितना आएगा जेड एल दिस इक्वल टू कितना आ रहा है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव एट द एंगल सेवेंटी एट पॉइंट सेवन ओम ठीक है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव ठीक है यहां तक किसी को डाउट वॉट अबाउट वी आर मॉड वी आर दिस इक्वल टू थर्टी थ्री के वी इट मीन्स This is the reference angle, तो थर्टी थ्री एट द एंगल जीरो अब देखिए करस्पॉन्डिंग टू दिस इक्वेशन सेंडिंग इन वोल्टेज रिस्पेक्ट लोड इज रिसीविंग इन लेकिन पावर फैक्टर ये बताइए बस अभी तक फिलहाल हम यहीं तक रीड करें तो यहाँ पे जो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा एंगल कितना होगा वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं ये तो ये हो गया ये थीटा और ये क्या है मॉड जेड ठीक है वी आर दिस इक्वल टू थर्टी थ्री के वी विद द ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन पावर फ्लो इक्वेशन पावर फ्लो इक्वेशन
equation pr this will equal to mod vs mod vr upon mod z cos theta minus delta minus vr ka mod ka square upon mod z cos theta this is 33 upon what about mod z mod z this will equal to 25.5 cos theta minus delta minus vr vr is 33 to the whole square upon what about mod z 25.5 cos theta what about cos theta theta is 78.7 also written as 15 vs cos square it is written as 33 divided by 25.5 Minus 33 to the whole square upon 25.5 cos. What about theta? 78.7. Finally, we got mod V S cos theta minus delta. This be equal to 18. Point <coughs> Q R this be equal to mod V S. mod vr upon z cos theta minus delta minus vr ka square upon mod z cos sorry this is sin this is sin and this is also written as sin theta what about qr this is 11.75 mod vs sin theta minus delta into into 33 upon what about mod z mod z is 25.5 minus vr vr ki value 33 ka whole square what about mod z 25.5 sin theta sin 78.7 it means finally we get mod vs sin theta minus delta this be equal to 41.05 equation number 2 any doubt squaring both and adding 1 plus 2 square finally got that likho kitna raha hai mod vs to the whole square this be equal to 18.05 to the whole square plus 40 0.5 to the whole square what about vs vs this be equal to 44.84 kilo watt kilo volt vs this be equal to finally we get 14.84 kv now dividing 1 and 2 2 by 1 that's why tan theta minus delta this be equal to 41.05 divided by 18.05 What about tan theta? Theta is seventy-eight point seven minus delta. This be equal to two point two seven. Now seventy-eight point seven minus delta. This be equal to कितना रहा है? Point three. What about delta? Twelve point four. Look like ऐसा रहा है. 
दिस वन यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है लोड लगा हुआ है दिस इज 33 थ्री के वी एंड दिस इज फोर्टी फोर पॉइंट एट फोर एट ठीक है और यहाँ पे जो भी था आपका एस था और दिस इज लोड और ये लैगिंग था दिस इज लैगिंग लोड नाउ हमारा मोटिव क्या होना चाहिए हमारा मोटिव ऐसा होना चाहिए अब ये बताइए जब सेंडिंग इन वोल्टेज कितना है 44 है और रिसीविंग इन वोल्टेज कितना है 33 के भी वोल्टेज डिफरेंस है अब बताइए इंसोलेशन डैमेज होने का खतरा है कि नहीं है यहाँ पे 44 फोर वहाँ पे 33 थ्री के भी है देखिए जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करते हैं तो जनरेशन जो मोर इकोनॉमिकल होता है वो 11 या 33 थ्री के वी पे मैक्सिमम ये 11 33 थ्री के वी रखते हैं उससे ज़्यादा नहीं रखते क्यों क्योंकि उससे इकोनॉमिकल नहीं हमको मिलता ठीक है हमको अदर चीज़ों पे ज़्यादा हमको क्या पढ़ना क्या करना पड़ता है अदर अदर जो फैक्टर है उस पर हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है मतलब कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है दैट्स वाई इन इंडिया हम कितना रखते हैं जनरेशन थर्टी थ्री के वी ही रखना प्रीफर करते हैं तो इसका मतलब हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये जो सेंडिंग इन वोल्टेज है वो क्या हो जाए रिड्यूस हो जाए ठीक है हमारा मोटिव क्या होगा कि इसका जो सेंडिंग इन वोल्टेज है वो कितना हो जाए रिड्यूस हो जाए तो हम ऐसा क्या करें ठीक है कि ऐसा क्या करें या तो हम ऐसा कुछ कर दें अगर मान लीजिए कि अगर हम इसको थर्टी थ्री के भी करना चाहते हैं तो हमको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा एडिशनल रिक्वायरमेंट रखनी पड़ेगी यहाँ पर क्या है लेगिंग पावर फैक्टर है तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर एक क्या एक अटैच कर दे क्या एक कंपनसेटर हमको नहीं मालूम इसको हम बोल सकते हैं सी कंपनसेटर दिस भी इक्वल टू हम लिख लेते हैं कितना प्लस जे क्यू सी प्लस जे क्यू सी कंपनसेटर लगाते हैं अब वो अगर माइनस में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा कैपेसिटी वैसे तो कैपेसिटर ही होगा लेकिन हम अगर सपोज करो नहीं मालूम है अगर तो प्लस माना है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा तो माइनस का मतलब कैपेसिटर अगर आपने पहले से माइनस मान रखा है तो वो क्या जाएगा प्लस आगा इसका मतलब जो मैंने मान लगा था कैपेसिटर है तो ऑलरेडी कैपेसिटर है तो हमने मान लिया कि ये कैसा है लुक लाइक दिस वन प्लस जे क्यू सी ठीक है तो ये बताइए ये अब जैसे ही कैपेसिटर लगाएंगे सन्ट कैपे सन्ट कैपेसिटर से ये वोल्टेज ऐसे ना होकर बल्कि कितना हो गया थर्टी थ्री एट द एंगल डेल्टा चेंज हो जाएगा हम दोनों चाहते हैं यही ना कि जो वी है दोनों साइड का वी एस दिस इक्वल टू कितना हो जाए वी आर थर्टी थ्री के वी ठीक है ये बोला है ना फाइन द कैपेबिलिटी ऑफ कंपनसेशन ऑफ द नीडेड टू डिलीवर द लोड विथ सेंडिंग इन वोल्टेज ऑफ थर्टी थ्री के वी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्यों किया गया होगा ऐसा क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज समझ में आया कि नहीं यहाँ से यहाँ तक कि हमको क्या चाहिए था कि हम तो चाहते थे कि जो सेंडिंग इन वोल्टेज वही रिसीविंग इनका वोल्टेज हो क्यों उससे क्या होगा वोल्टेज रेगुलेशन कम मिलेगा ठीक है इम्प्रूव कर जाएगा और कुल मिला जुला के आपका जो इंसुलेशन डैमेज होने से चांस मतलब जो भी उसमें लगा होगा इक्विपमेंट उसके डैमेज होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर तो हायर है और वैसे भी जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तो वहाँ से पे क्या होता है कि हम जो जनरेशन इकोनॉमिकल कौन सा होता है थर्टी थ्री भी होता है ठीक है इन इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से हम थर्टी थ्री लेते हैं अलेवन या थर्टी उससे ज़्यादा नहीं लेते उससे लेंगे तो मोर कम कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है भाई तो फोकस ऑन दिस तो अब हमारा क्या होगा जब इसको 33 करेंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे तो पावर चेंज हो जाएगी पावर फैक्टर इंप्रूव कर गया व्हाट अबाउट डेल्टा डेल्टा भी इंप्रूव करे प, पता नहीं क्या होगा डेल्टा चेंज हो जाएगा अब देखिए नाउ एस आर अब जो एस आर होगा अकॉर्डिंग टू ये क्वेश्चन सेकंड डिस्कशन हो रहा है पार्ट टू अब बताइए जो नेट पावर था अब ये पूरा लिख लिया है ना एस तो ये क्या होगा एस एल प्लस एस कंपनसेटर बट वट अबाउट एस एल दिस इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस जे अलेवन पॉइंट सेवन फाइव प्लस जे क्यू सी दिस इज इक्वल टू फिफ्टीन प्लस जे अलेवन पॉइंट सेवन फाइव प्लस क्यू सी दिस इज एस आर एनी डाउट रिकॉर्डिंग टू दिस पी आर अब बताइए ओवर हेडलाइन के लिए दिस इज ओवर हेड लाइन है दैट्स वाइज मॉडजेड कॉस थीटा माइनस डेल्टा बीटा माइनस डेल्टा जो होता था माइनस वी आर का स्क्वायर अपॉन मॉडजेड 
cos theta this is 15 what about vs 33 to the whole square upon what about mod z mod z ki value kitni hai 25.5 this is 25.5 cos theta 78.7 what about delta i don't know vr vr is 33 don't dekhi don 33 ho gaya na 0.545 iska matlab 78.7 minus delta this be equal to kitna raha 56.97 what about delta delta is 21.9 theek hai वोल्टेज देख रहे हैं वोल्टेज क्या हुआ तो वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा अब ये हो जाएगा 33 एट द एंगल 21.9 फाइनली चेंज होके ठीक है व्हाट अबाउट क्यू आर क्यू आर दिस इक्वल टू मॉड वी एस मॉड वी आर डिवाइड बाय मॉड जेड सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा साइन साइन थीटा माइनस डेल्टा माइनस मॉड वी आर का होल स्क्वायर अपॉन मॉड जेड साइन थीटा वी एस थर्टी थ्री टू द होल स्क्वायर व्हाट अबाउट मॉड जेड मॉड जेड इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव साइन थीटा माइनस डेल्टा थीटा कितना है सेवेंटी एट पॉइंट वॉट अबाउट डेल्टा कितना है ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन वी आर वी आर की वैल्यू कितनी है वही थर्टी थ्री टू द होल स्क्वायर वॉट अबाउट ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव साइन लुक लाइक दिस वन तो क्यू आर दिस इक्वल टू अलेवन पॉइंट सेवन फाइव प्लस क्यू सी दिस इक्वल टू माइनस वन पॉइंट थ्री तो वट अबाउट क्यू सी माइनस थर्टीन पॉइंट थ्री एट एम वी ए आर दैट इज सन कंपेसिटर क्या लिख सकते हैं दैट इज सन कैपा सीटर ठीक है इट मीन्स दैट इज सन कैपेसिटर तो हमको यहाँ पे क्या करना कनेक्ट करना पड़ेगा जो क्यू सी होगा वो कैसा होगा माइनस जो भी है थर्टीन पॉइंट थ्री एट अब देखते हैं तो हमने अब थर्ड पार्ट भी विद द कंपनसेशन जो भी है तो एक चीज तो ये हो गई फाइन द कैपेसिटी ऑफ द कंपनसेशन नीडेड टू डिलीवर द लोड विथ सेंडिंग इन वोल्टेज ऑफ थर्टी थ्री के बी तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो वोल्टेज कितना मिला 33 एट द एंगल 21.9 डिग्री मतलब वी एस की वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी लुक लाइक दिस वन यहां तक किसी को डाउट कि ऐसा तो कैसे नाउ कैलकुलेट द एक्स्ट्रा लोड ऑफ 0.8 अब इसमें जब एक्स्ट्रा लोड अटैच करेंगे तो ये बताइए व्हाट अबाउट रिएक्टिव पावर रिएक्टिव पावर बढ़ जाएगी लैगिंग हमने किया ना तो रिएक्टिव पावर क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी ठीक है कोई दिक्कत नहीं लैंग पावर विच कैन बी डिलीवर चलिए जब उसको रिएक्टिव पावर को अटैच करेंगे तो रिएक्टिव पावर के साथ क्या क्या आएगा देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लोड को बनाना हो अगर आप इसी में चाहते हैं तो एक्स्ट्रा लोड को दिखाना चाहते हैं ये क्या हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग पी ई प्लस जे की हुई दिस इक्वल टू एस ई दिस इज एक्स्ट्रा लोड मीन्स दिस इज लुक लाइक ऐसे देखिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये पूरा हमारा लुक लाइक कैसा आया था ये हमारा क्या था लोड था एस एल दिस इक्वल टू पी एल प्लस जे क्यू एल अब एक्स्ट्रा लोड हमने इसमें अटैच कर दिया एक्स्ट्रा लोड एक्स्ट्रा लोड जब एक्स्ट्रा लोड अटैच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एस ई दिस इक्वल टू पी ई प्लस जे की हुई यहां तो कोई डाउट ऐसे तो कैसे अब बताइए 
एस के बारे में क्या बोला है द एक्स्ट्रा लोड ऑफ जीरो पॉइंट एट लैगिंग फैक्टर पॉर फैक्टर कॉस दिस इक्वल टू जीरो पॉइंट एट ठीक है टेन फाइव ई इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल है कितना हो जाएगा क्या होता है P बाई क्यू सॉरी Q बाई पी पहले ये बताइए 0.8 पॉइंट एट किसकी इसकी वैल्यू कितनी होती है टेन कितनी वैल्यू होगी 36.37 जो भी है Q बाई पी तो सिक्स अपॉन जीरो पॉइंट एट दिस इक्वल टू क्यू बाई पी वाट अबाउट क्यू कितना रहा है 0.75 पॉइंट सेवन फाइव इंटू पी इसको भी लिख लो कहीं पे तो फाइनली हमने यहाँ पे लिख लिया क्या QE दिस बी इक्वल टू जीरो पॉइंट सेवन फाइव पी ये जो था ये एक्स्ट्रा लोड की वजह से था एक्स्ट्रा ये हमने कर लिया था पहले अब इसके बाद यहाँ से यहाँ से ये एक्स्ट्रा लोड के बारे में था अब देखिए कर लैगिंग पावर फैक्टर विच कैन डिलीवर विथ दिस कंपनसेटिंग इक्विपमेंट कंपनसेटिंग इक्विपमेंट वही लगा हुआ है अब ये बताइए जब एक्स्ट्रा लोड अटैच कर दिए तो व्हाट अबाउट टोटल लोड टोटल लोड क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा लोड प्लस एसएल तो नीचे लिखो टोटल लोड मतलब ये हो जाएगा क्यूएल की वैल्यू कितनी होगी लुक लाइक दिस वन दैट्स वाई इसको हटा दो नाउ टोटल लोड एट रिसीविंग इन दिस इक्वल टू एस टी एल दिस इक्वल टू एस एल प्लस एस ई दिस इज पी एल प्लस जे क्यू एल वॉट अबाउट एस ई पी ई प्लस जे क्यू ई पी एल प्लस पी ई प्लस जे क्यू एल प्लस क्यू ई पी एल की वैल्यू कितनी है ये बताइए वाट अबाउट पी एल पी एल हमारा जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है ट्वेल्व सॉरी ये कितना है फिफ्टीन प्लस पी ई प्लस जे क्यू एल कितना दिया हुआ है This is 11.75 पॉइंट सेवन फाइव प्लस पी ई तो ये हो गया एस टोटल तो फाइनली सर्किट जो हमारा बनेगा जो भी है अब तो कुछ और ही हो गया तो टोटल लोड को कहाँ दिखा सकते हैं अब यहाँ पे नहीं एस टोटल कुछ और ही होगा जो भी है P टोटल L प्लस जे क्यू यहाँ तक कोई डाउट और ये बोला है कि विद दिस कंपनसेटर इक्विपमेंट सेम वी एम बी आर मतलब जो भी इक्विपमेंट वहाँ पे लगा था वो वहीं पे कनेक्टेड है मतलब हटाया गया नहीं है जो कैपेसिटर था एस सी दिस इक्वल टू माइनस जे क्यू सी उसकी वैल्यू कितनी है आले कितनी आई थी दिस इक्वल टू माइनस सेवन पॉइंट थ्री एट जे ये थी एम वी आर कैलकुलेट द एक्स्ट्रा लोड ऑफ जीरो पॉइंट एट पावर फैक्टर विच कैन बी डिलीवर इफ रिसीविंग हाँ इफ रिसीविंग इन वोल्टेज इज परमिटेड टू ड्रॉप टू बी ट्वेंटी एट के वी एक्स्ट्रा लोड अब ये बताइए ये क्या है दिस इज एस आर ठीक है तो रिसीविंग इन पे टोटल जो पावर होगी पहले इसको लिख लेते हैं फिर इसका डिस्कस करते हैं एस टी एल मतलब टोटल लोड प्लस एस सी जो कंपनसेटिंग लगा कंपनसेटिंग एलिमेंट लगा हुआ है एस टोटल कितना है फिफ्टीन प्लस पी ई प्लस जे अलेवन पॉइंट फाइव प्लस क्यू ई वाट अबाउट 
माइनस अलेवन सॉरी यहां पर लिख देते हैं माइनस जे सेवेंटीन पॉइंट थ्री एट एनी डाउट अब बताइए इसकी वैल्यू कितनी आ रही है फाइनली पी ई प्लस प्लस जे क्यू ई माइनस सिक्स पॉइंट वन थ्री इट मीन्स एस आर पी आर दिस इक्वल टू पी ई प्लस ट्वेल्व वॉट अबाउट क्यू आर पी ई माइनस सिक्स पॉइंट वन थ्री ठीक है अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ रिसीविंग इन वोल्टेज इज परमिटेड टू ड्रॉप टू ट्वेंटी एट के वी एक्स्ट्रा लोड बोल्ट एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बोल्ट था डिक्रीज कर गया था अब वो क्या हो गया इंक्रीज कर गया मतलब रिएक्टिव पावर बढ़ गई अच्छा जब रिएक्टिव पावर बढ़ गई तो क्या होगा वोल्टेज ड्रॉप होगा हमने बताया था Q का इंक्रीमेंट क्योंकि डेल्टा Q अगर Q इंक्रीज कर रहा है तो वो किसके बराबर होता है ठीक है मतलब अगर इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा पॉजिटिव आएगा देखो डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन पॉजिटिव ये बताया था ना कि ये वैल्यू डेल्टा क्यू क्या आ गई थी कंपोजिटिंग एलिमेंट डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन जीरो दैट्स वाई डेल्टा वी मॉड वी दिस इक्वल इज ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब मॉड वी एस माइनस मॉड वी आर इज ग्रेटर देन जीरो दैट्स वाई तो कुल मिला जुला के इंक्रीमेंट तो हो गया दैट्स वाई वोल्टेज ड्रॉप तो मिलेगा क्यों क्योंकि लैगिंग पावर फैक्टर इंक्रीज कर गया यहाँ तक तो कोई डाउट इसका मतलब कि जो सेंडिंग इन वोल्टेज है वी का जो मॉड है वो कितना है थर्टी थ्री के भी और डेल्टा चेंज हो जाएगा ना अब जैसे ही ये वोल्टेज कहीं पे भी चेंज हुआ इसका मतलब डेल्टा चेंज अगर दोनों वोल्टेज सेम था तो उस समय क्या था डेल्टा फिर क्या हो गया अगेन अगेन डेल्टा चेंज तो थर्टी थ्री के वी थर्टी थ्री एट द एंगल डेल्टा ठीक है तो हमारा डेल्टा भी निकालना पड़ेगा फिर से ठीक है ये बताइए कितना हो जाएगा नाउ अवर मोटिव पी आर दिस इक्वल टू पी ई प्लस वी एस मॉड वी एस मॉड वी आर डिवाइड बाई मॉड जेड कॉस थीटा माइनस डेल्टा ओवर हेड लाइन है याद रखना दैट्स वाई वी आर का होल स्क्वायर अपॉन मॉड जेड कॉस थीटा पी ई प्लस ट्वेल्व दिस इक्वल टू थर्टी थ्री इंटू ट्वेंटी एट वाट अबाउट जेड ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव कॉस थीटा वाट अबाउट थीटा थीटा इज सेवेंटी एट पॉइंट सेवन माइनस डेल्टा वी आर दिस इक्वल टू वाट अबाउट वी आर अब वी आर चेंज हो गया ना ये सब मत लिखो अभी वी आर और वी एस ये खत्म हो गया ये सब बस ठीक है माइंड में रहेगा हाँ वी आर की वैल्यू कितनी होगी ट्वेंटी एट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वाट अबाउट मॉट जेड दिस इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव कॉस सेवेंटी एट पॉइंट सेवन ना वाट अबाउट क्यू आर क्यू ई माइनस सिक्स पॉइंट वन थ्री ठीक है अब ये बताइए अभी तो इसको रहने दो ऐसे ऐसे लिख लो फिर इसके बाद इसमें क्या हो जाएगा 33 थ्री इंटू ट्वेंटी एट अपॉन ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव साइन सेवेंटी एट पॉइंट सेवन माइनस डेल्टा माइ ना कितना आ रहा है दिस माइनस सेवन कोशिश किया करो कि जब ऐसा कहीं हो ना एक टर्म गायब हो तो उसको लिखने से अच्छा है कि इसको थीटा ही लिख लो ठीक है उससे क्या एडवांटेज मिलेगा सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा बाद में फिर हम ये चूंकि किसके बराबर है थीटा के बराबर है ये भी थीटा के बराबर है ये तो सॉल्व हो जा रहा है दैट्स वाई इसमें दिक्कत नहीं है दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू किसके बराबर होगा पी ई प्लस फिफ्टीन दिस इक्वेशन नंबर वन अगेन Now, this one. This is थर्टी सिक्स पॉइंट टू थ्री साइन देखो उतना ही आएगा डेल्टा 
दिस बी इक्वल टू थीटा ई प्लस ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो टू इक्वेशन नंबर टू थ्री पॉइंट फाइव वन मेगावाट और माइनस फिफ्टी थ्री पॉइंट फाइव सिक्स ये तो होगा ही नहीं मेगावाट ठीक है दैट्स वाई ये तो आंसर नहीं होगा सिर्फ मिलेगा हमको ये लुक लाइक दिस वन तो वाट अबाउट क्यू क्यू ई जो एक्स्ट्रा लोड आएगा वो कितना हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन फाइव इंटू थ्री पॉइंट फाइव वन कितना आ रहा है टू पॉइंट टू पॉइंट वन थ्री एम वी ए आर दिस इज क्यू ई तो एक्स्ट्रा लोड जो हमको मिला पी ई जो है पी ई की वैल्यू मिली हमको थ्री पॉइंट फाइव वन मेगावाट एंड क्यू ई की वैल्यू कितनी मिलेगी टू पॉइंट वन थ्री एम वी ए आर तो जो एक्स्ट्रा लोड हमारा था वो कुछ लिख लिया गया ऐसा मिलेगा वाट अबाउट डेल्टा डेल्टा भी निकाल लेते हैं इन ठीक है वैसे तो हमको लोड ही यहीं तक खत्म हो गया क्वेश्चन बट डेल्टा की वैल्यू डिवाइड कर दो टेन क्या आया था थीटा माइनस डेल्टा क्यू ई प्लस ट्वेंटी फोर पॉइंट ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो टू डिवाइडेड बाई वाट अबाउट पी ई पी की वैल्यू कितनी थी पी ई प्लस ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फोर यही था कितना रहा वैल्यू पुट करने पे टू अब ये वैल्यू पुट कर दो ना टू पॉइंट वन थ्री प्लस ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो टू डिवाइड बाई वाट अबाउट पी ई थ्री पॉइंट फाइव वन प्लस ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फोर कितना हो जाएगा थीटा माइनस डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा दिस भी इक्वल टू फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री फोर तो वाट अबाउट डेल्टा दिस भी इक्वल टू थर्टी वन पॉइंट थ्री सिक्स तो जो डेल्टा होगा वो कितना हो जाएगा थर्टी वन पॉइंट थ्री सिक्स कब जब वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना मिलेगा रिसीविंग इन पे ट्वेंटी एट ठीक है तो आपका जो एक्स्ट्रा लोड आया था वो कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा लोड लुक लाइक दिस वन कंपल इक्विपमेंट कैलकुलेट द एक्स्ट्रा लोड यही करना था ना तो एक्स्ट्रा लोड क्या आया एस एल इज इक्वल टू पी ई प्लस जे क्यू ई सॉरी एस एल नाइट पी ई ये कितना आ गया लिख लो यहाँ पे हाँ सॉरी पी ई इज थ्री पॉइंट फाइव वन प्लस जे टू पॉइंट वन थ्री ठीक है विच कैन बी डिलीवर द रिसीविंग इन वोल्टेज समझ में आया कि नहीं इसकी इसकी जरूरत नहीं थी बट हमने कर दिया कि बाई दुवे क्वेश्चन में पूछ दिया तो समझ में आ रहा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक ये ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सब कुछ डिस्कशन हो गया कि कैसे कैसे होता है ये मेजर प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ था किसी ने सही किया है थर्ड थ्री फेज 275 केवी 400 एल दिस बी इक्वल टू 400 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन हैज पर फेज रेजिस्टेंस आर दिस बी इक्वल टू पर फेज रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव पर किलोमीटर वाट अबाउट टोटल रेजिस्टेंस जीरो पॉइंट जीरो थ्री फाइव इंटू फोर हंड्रेड ओ ठीक है इंडक्टेंस एल दिस बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है वाट अबाउट एल वन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री हेनरी पर किलोमीटर इट मीन्स वन इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री इंटू फोर हंड्रेड हेनरी वाट अबाउट सी कैपेसिटेंस जीरो पॉइंट वन इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स फेराडे पर किलोमीटर दिस इज वन इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन इंटू फोर हंड्रेड फेराडे एनी डाउट करस्पॉन्डिंग टू दिस दिस इज फोर इंटू टेन टू पावर माइनस वन इट मीन्स जीरो पॉइंट फोर हेनरी 
फोर इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव फेराडे एनी डाउट अकॉर्डिंग टू दिस वॉट अबाउट जेड जेड दिस इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल आर प्लस जे ओमेगा एल दिस इज सीरीज इंपिडेंस वॉट अबाउट वाई जे ओमेगा सी वॉट अबाउट आर दिस इज फोर्टीन प्लस जे टू पाई एफ इट मीन्स फिफ्टी वॉट अबाउट एल एल इज जीरो पॉइंट फोर जे टू पाई एफ एफ इज फिफ्टी वॉट अबाउट सी सी दिस इक्वल टू फोर इंटू टेन टू पावर माइनस फाइव एनी डाउट रिकॉर्डिंग टू दिस नाउ According to transmission line, what about A? A this be equal to D this be equal to one plus y z by two. If we consider pi model, pi model. A this be equal to D. What about A? One plus What about y? J two pi fifty plus four into ten to power minus five into fourteen plus j fifty into zero point four divided by two. What about a and d? A this be equal to near about zero point two. Three two at the angle twenty two point two. Now B B this be equal to Z. What about Z? One twenty. Corresponding to question. Let us again focus on question. A transmission line for per phase resistance zero point zero 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 point zero three five ohm per kilometer. Inductance and capacitance are look like this one. MBR capacity of a shunt reactor to maintain it means Vs this be equal to Vr this be equal to 275 kV to maintain at both in at no load. इसका मतलब पहले go to the basic. What about transmission line? Transmission line at look like this one. This is Vs. This is Vr. At no load, it it means SL this be equal to PL plus JQL this be equal to zero plus JQ. Any doubt? At that time, receiving in voltage is greater than sending in voltage. Why? Because of due to Ferranti effect. नीचे लिख लो. At no load. At no load. receiving in in voltage is greater than greater than sending in voltage due to charging current kiski wajah se due to charging करेंट मतलब जो नो लोड का वोल्टेज होगा वो सेंडिंग नो लोड का वोल्टेज जो होगा वो वी से क्या होगा ग्रेटर होगा इट मीन्स हमको अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है टू मेंटेन ये मेंटेन तभी हो सकता है जब यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा एट नो लोड पे हमको कुछ लगाना पड़ेगा ठीक है एट नो लोड पे जो चार्जिंग करेंट की वजह से जो चार्जिंग करंट की वजह से वोल्टेज हायर मिल रहा है उस वोल्टेज को रिड्यूस करने के लिए हम क्या लगाते थे कंपनसेटर और यहाँ पे कौन सा कंपनसेटर लगेगा रिएक्टर चार्जिंग करंट किसकी वजह से होती है सन कैपेसिटेंस की वजह से होती है तो इसका मतलब हमको क्या लगाना पड़ेगा रिएक्टर लगाना पड़ेगा तभी ये क्या होगा मेनटेन होगा तो नाउ नेक्स्ट तो नीचे लिखो टू मेनटेन टू मेनटेन
बोथ बोथ इंड इंड का मतलब सेंडिंग इंड और रिसीविंग इंड बोथ इंड वोल्टेज प्रोफाइल कांस्टेंट दोनों कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा मतलब वी एस दिस इक्वल टू वी आर मॉड वी एस दिस इक्वल टू मॉड वी आर हो जाए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा उसके लिए एक टू टू प्रोवाइड संट रिएक्टर एट रिसीविंग इन टू प्रोवाइड रिएक्टर एट रिसीविंग इन तो रिसीविंग इन पे क्या करेंगे एक रिएक्टर प्रोवाइड करेंगे तभी ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी ये कब था एट अब बताइए ना यहां बोल आफ्टर दैट करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन कैसा बन जाएगा लुक लाइक दिस इज एस एल नाउ रिएक्टर दिस इज रिएक्टर दिस इज जे क्यू कंपनसेटर रिएक्टर लुक लाइक दिस वन दिस इज एस आर दिस इज वी आर दिस इज वी एस एट द एंगल डेल्टा नाउ दिस इज ट्रांसमिशन लाइन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन तो फ्रंट इफेक्ट होगा भी नहीं तो यहां तक किसी को डाउट कि अगर इसको मेंटेन करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा वी एस दिस इक्वल टू क्या करना पड़ेगा वी आर के बराबर करना पड़ेगा इट मीन्स टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव के बी फॉर मैग्नीट्यूड वाइज अब देखिए तो नेट पावर एट रिसीविंग इन एस आर दिस इक्वल टू एस एल प्लस फरानी इफेक्ट टू न्यूट्रलाइज फरानी इफेक्ट नाउ वी आर फोकस वॉट अबाउट एस एल दिस इज पी एल प्लस जे क्यू एल प्लस जे क्यू एक्सी सॉरी क्यू कंपनसेटर दिस इज जीरो दैट्स वाई जीरो प्लस जे क्यू कंपनसेटर दिस इज एस आर पी आर दिस बी इक्वल टू मॉड वी एस मॉड वी आर डिवाइडेड बाई बीटा कॉस ऑफ बीटा माइनस डेल्टा माइनस मॉड ए बाई मॉड बी वी आर मॉड वी आर का स्क्वायर कॉस बीटा माइनस एल्फा वाट अबाउट पी आर देखिए पी आर की वैल्यू क्या मिलेगी जीरो क्यों देख रहे हैं पी आर पी एल के बराबर क्या है एट नो लोड पे पी एल इक्वल टू क्या है जीरो दैट्स वाई वी एस दिस इक्वल टू कितना है सॉरी टू सेवेंटी फाइव टू द होल स्क्वायर वाट अबाउट बीटा वन टू सिक्स पॉइंट फोर कॉस बीटा एट थ्री पॉइंट सिक्स माइनस डेल्टा माइनस ए वाट अबाउट ए जीरो पॉइंट टू थ्री टू डिवाइड बाई बी वन टू सिक्स पॉइंट फोर वी आर का स्क्वायर टू सेवेंटी फाइव टू द होल स्क्वायर कॉस ऑफ एट थ्री पॉइंट सिक्स माइनस 22.2. What about cos alpha minus beta? कितना आ रहा है फाइनली बताओ डेल्टा की वैल्यू वॉट अबाउट डेल्टा डेल्टा दिस इक्वल टू जीरो पॉइंट वन डिग्री जीरो पॉइंट वन डिग्री नाउ We are focus on Q. We are focus on Q. Q R Q R का मतलब Q compensating. This be equal to mod V S mod V R upon B mod B 
साइन ऑफ बीटा माइनस डेल्टा माइनस मॉड बी आर का होल स्क्वायर अपॉन मॉ सॉरी ए अपॉन मॉड बी इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा वॉट अबाउट बीटा टू सेवेंटी थ्री टू द होल स्क्वायर अपॉन बीटा बीटा इज वन टू सिक्स पॉइंट फोर साइन एट्टी थ्री पॉइंट सिक्स माइनस जीरो पॉइंट वन वाट अबाउट वी आर वी आर टू सेवेंटी थ्री टू द होल स्क्वायर वाट अबाउट ए ए इज जीरो पॉइंट थ्री टू डिवाइडेड बाई वाट अबाउट बी वन टू सिक्स पॉइंट फोर साइन वाट अबाउट बीटा एट्टी थ्री पॉइंट सिक्स पॉइंट माइनस जीरो पॉइंट वन कितनी कितनी वैल्यू आ रही है क्यू कंपनसेटर दिस बी इक्वल टू फोर वन टू पॉइंट फाइव एट एम वी ए आर दिस इज द फाइनल आंसर कैपेसिटर सेंट रिएक्टर टू मेंटेन बोथ ही इक्वल टू वी एल स्क्वायर बाई एक्सएल थ्री फेस पावर दिस इक्वल टू यही आया था हमारा दिस इज एम बी आर इट मीन्स वट अबाउट एक्सएल एक्सएल दिस बी इक्वल टू क्यू कंपनसेटर डिवाइड बाई वी एल टू द होल स्क्वायर क्यू कंपनसेटर इसको और भी लिख सकते हो इसको वट अबाउट टू पाई ठीक है इन टू टू पाई एफ एक्सएल दिस बी इक्वल टू ओमेगा एल दर्स वाई टू पाई एल इन टू एफ वट अबाउट क्यू फोर वन टू पॉइंट फाइव एट एम वी आर वाट अबाउट एक्सएल एक्सएल इज टू सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी फाइव टू द होल स्क्वायर टू पाई थ्री पॉइंट वन फोर वाट अबाउट एफ एफ इज फिफ्टी वाट अबाउट एल एल दिस बी इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव वन हेनरी पर फेज ये जो आएगा हमारा किस में आएगा पर फेज ठीक है लिख लो हाँ 